Hello students, so in the continuation of first part of the kidney, today we will discuss the remaining points. One is the covering of kidney, which is a very important short note for your exam, then blood supply and nerve supply of kidney. Clear? So the first is coverings of the kidney. Look, coverings of kidney, when you talk about it, you have four structures that you have to remember. First is the fibrous capsule. Second is the perinephric. Peri means surrounding and it is all around the kidney. Third is renal fascias of zerota. Zerota's fascia or the renal fascia of zerota. And the fourth is paranephric fat. Okay, so you have the capsule, fat, then fascia and then again fat. So in this diagram, we are able to appreciate all the four layers. सबसे अंदर की तरफ, so ये जो आप किडनी देख रहे हो, इस किडनी के चारों ओर, ये जो डार्क लाइन है, this line is showing the capsule of kidney, which is even going inside and this is the sinus of kidney. So this is the capsule of kidney and this capsule is out innermost layer of kidney. Now, इसके चारों ओर, you have the perinephric fat and this fatty layer is also extend inside the sinus of your kidney. Now, then you will have the third layer and this third layer is known as zerota's fascia and ये जो zerota's fascia होता है, ये कहाँ है? It is here between the fat inner side and fat outside. And this outermost fatty layer is known as paranephric fat, which is the fourth layer of your kidney. ठीक है? So kidney के अंदर ये fatty layer है, ठीक है? और ये fatty layer है. इन दोनों fatty layer के बीच में क्या है? एक fibrous sheet है, जिसका नाम क्या है? The zerota's fascia or renal fascia. ठीक है? And सबसे important चीज ये है कि ये जो outer two layers हैं कौन कौन सी जेरोटास फेशिया एंड पैरानेफ्रिक फैट ये किडनी के अंदर नहीं जाते हैं बट जो अंदर की दो लेयर हैं कैप्सूल एंड पैरानेफ्रिक फैट दे एक्सटेंड इनसाइड थ्रू द हाइलम ऑफ किडनी ठीक है सो so, एक तो ये चीज हो गई जो आपको याद रखनी है कि चार लेयर कौन कौन सी हैं और इन चारों लेयर्स का ओरिएंटेशन क्या है ठीक है नाउ यू सी वन बाय वन द इंपॉर्टेंट थिंग दैट फाइब्रस कैप्सूल the surface of kidney covered by the capsule and the surface is generally convex and smooth. The outer surface of kidney is generally how it is? Smooth and convex. But sometimes you look at the lobulations there and these lobulations are normal. Why? Because the fetal kidney is made from multiple lobules and these lobules are fused and fused and single किडनी बनाते हैं तो कई बार आपको लोबुलेटेड अपीयरेंस भी फील हो सकती है अगर लोबुलेटेड स्ट्रक्चर या कॉन्वेक्सिटी के अंदर आपको कुछ लोबुलेशन फील हो रहे हैं दैट मींस इट इज शोइंग इट्स एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन फ्रॉम द मल्टीपल लोब्स क्लियर इट कैन बी इजीली स्ट्रिप्ड ऑफ फ्रॉम द किडनी आप कैप्सूल को एक नॉर्मल किडनी के आउटर सरफेस से बहुत इजीली हटा सकते हैं स्ट्रिप ऑफ कर सकते हैं what is perinephric fat? Peri means around the kidney, but it is inside the renal fascia. This perinephric fat lies outside the capsule and it play a part retaining the kidney in position. This kidney ko apni position pe rakhne mein help karti hai. Agar ye perinephric fat baut teji se अगर if a person lose the weight very fastly, then there is a nephroptosis. That means the floating kidney. It may develop after the severe weight loss. Clear? So nephroptosis क्या होता है? If this fatty layer will disappear, अगर ये fat बहुत तेजी से कम होने लगे, तो kidney क्या होने लगेगी? Renal fascia के अंदर float होने लगेगी, है ना? So that's why it is there to retain the kidney in the position. And ये जो perinephric fat होता है, it also extends superiorly around the suprarenal gland. Now what is zerota's fascia? Zerota's fascia is another name for the renal fascia. 
Now, this is a condensation of the fascia called as the renal fascia or gyrotas fascia. It surrounds the perirenal fat or nephric fat and suprarenal gland. ठीक है तो ये जो आपने किडनी देखा इस किडनी के बाहर सबसे बाहर क्या था इस किडनी के सबसे बाहर था एक कैप्सूल इस किडनी के बाहर क्या था कैप्सूल इस कैप्सूल के बाहर क्या था इस कैप्सूल के बाहर है फैट ये फैट क्या है पेरीनेफ्रिक फैट इस पेरीनेफ्रिक फैट के बाहर क्या है इस पेरीनेफ्रिक फैट के बाहर है जीरोटाज फेशिया ठीक है सो इट लाइज आउटसाइड द पेरीनेफ्रिक फैट एंड दिस पेरीनेफ्रिक फैट जो है ये पेरीनेफ्रिक फैट किसके चारों कंटिन्यू है एड्रिनल ग्लैंड के चारों और भी कंटिन्यू है ठीक है दैट विल सी नाउ ये जो जीरोटाज फेशिया की दो लेयर है एक एंटीरियर लेयर है एक पोस्टीरियर लेयर है द एंटीरियर लेयर इज नोन एज फेशिया ऑफ टोल्ड फेशिया ऑफ टोल्ड सम बुक सेज दैट एंटीरियर लेयर इट सेल्फ इज नोन एज जीरोटाज फेशिया द पोस्टीरियर लेयर इज नोन एज फेशिया ऑफ जुकर कैंडल ठीक है सो so, दो नाम है जो आपको याद रखने हैं ये पोस्टीरियर लेयर है और ये एंटीरियर लेयर ऑफ रीनल फेशिया होती है A number of trabeculae connects the renal fascia to the capsule across the perinephric fat. So perinephric fat के through कुछ इस तरह से septas होते हैं, trabeculae होते हैं, जो इस fascia को capsule के साथ connect करके रखते हैं. ठीक है? Now what is the disposition of renal fascia? Renal fascia of zirotas किस तरह से kidney के चारों ओर arrange होता है? अगर हम इसको पहले ऊपर की तरफ ट्रेस करें द टू लेयर्स मीट एट द अपर पोल ऑफ किडनी ये जो आपका किडनी है इस किडनी के अपर पोल पे आके ये दोनों लेयर फ्यूज हो जाती हैं, क्लियर एंड देन स्प्लिट टू एनक्लोज द सुप्रा रीनल ग्लैंड फिर वापस स्प्लिट हो गई और इन्होंने किसको एनक्लोज किया सुप्रा रीनल ग्लैंड को इसमें अंदर यह क्या है आपकी सुप्रा रीनल ग्लैंड ठीक है सो द टू लेयर मीट एट द अपर पोल ये अपर पोल पे मिल गई देन दे स्प्लिट फिर ये स्प्लिट हो गई देन एनक्लोज द सुपरा रीनल ग्लैंड एंड देन दे मीट अगेन नाउ व्हेन दे विल मीट अगेन कहां पे एट द अपर पोल ऑफ सुपरा रीनल ये बिकम कंटिन्यू विद द फेशिया कवरिंग द डायफ्राम सो ऊपर क्या है डायफ्राम है सो so, कवर करने के बाद सुपरा रीनल ग्लैंड को ये फेशिया किसके साथ कंटिन्यू कर गया इंफीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम पे ठीक है सो दिस इज द अपर ट्रेसिंग अपर ट्रेसिंग कैसे हुई कि ये जो फेशिया था ये अपर पोल पे गया आगे और पीछे की लेयर मिली वापस स्प्लिट हुई उसके बाद इन्होंने एड्रिनल ग्लैंड को कवर किया फिर वापस मिली और फिर डायफ्रामेटिक फेशिया के साथ मर्ज हो गई नाउ द फेशियल सेप्टम विच सेपरेट द टू ऑर्गन Explain that why in nephrectomy the adrenal gland is not usually displaced. ये जो septum है, ये septum किसका part है? इस renal fascia का part है. और ये septum दो separate compartments बना रहा है. इस compartment की वजह से ये हुआ कि अगर आप kidney को निकाल दोगे, तो ये जो suprarenal gland है, ये नीचे नहीं गिरती है. ये अपनी जगह पे बनी रहती है, because ये अपने अलग कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होती है ठीक है दो इट लुक्स लाइक कि सुपरानल ग्लैंड किडनी के अपर पोल पे रखी हुई है बट ये दोनों कोई एडरेंस नहीं है दे आर नॉट फॉर्मली एडर व्हाई नॉट फॉर्मली एडर बिकॉज दोनों के बीच में एक सेप्टम है और इस सेप्टम की वजह से ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दैट वाई इन नेफ्रेक्टोमी The adrenal gland is not usually displaced. Adrenal gland displaced क्यों नहीं होती है? Because it is in a separate compartment. Clear? When you will trace below, अगर आप इसको नीचे की तरफ trace करोगे, तो नीचे की तरफ से ये जो structure है, ये open होता है. ठीक है? कैसे open होता है? The two layers remain separate. ये दोनों layers, ये दोनों layers separate रहती हैं. ठीक है? दे एनक्लोजेस द यूरेटर ठीक है और ये यहां से जो यूरेटर नीचे जा रहा है उसके चारों ओर ठीक है उसको एनक्लोज करती हैं द एंटीरियर लेयर फ्यूज विद द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैटी टिश्यू एट राइट इलियक फोसा वाइल द पोस्टीरियर लेयर ब्लैंड विद द फेशिया इलियाका 
पोस्टीरियर लेयर कहां चली गई फेशिया इलियाका के साथ मर्ज हो गई एंटीरियर लेयर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के साथ मर्ज हो गई ठीक है तो नीचे की तरफ ये दोनों लेयर एक दूसरे को अप्रोच नहीं करती हैं नीचे की तरफ से ये जो आपका रीनल फेशिया का जो चैम्बर बना ये ओपन होता है ठीक है तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जो रीनल फेशिया है ये ऊपर से क्लोज है नीचे से ओपन है कैसे ओपन है कि जो दोनों लेयर हैं दे रिमेन सेपरेट कैसे सेपरेट पोस्टीरियर लेयर फेशिया इलिया के इलियाका के साथ मर्ज हो जाती है एंटीरियर लेयर आपके एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के साथ मर्ज हो जाती है नाउ विल ट्रेस लैटरली एंड मीडियली नाउ वेन यू विल ट्रेस इट लैटरली द टू लेयर फ्यूज टूगेदर एंड बिकम कंटिन्यू विद द फेशिया ट्रांसफर सेल इज बिहाइंड द कोलोन ठीक है तो अगर आप साइड से देख रहे हैं ठीक है तो यहां पे क्या है पीछे ये जो आपका फेशिया है इस फेशिया की एंटीरियर लेयर है ये पोस्टीरियर लेयर है ये हाइलम है ठीक है दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन सो लैटरल बॉर्डर पे ये जो दोनों लेयर हैं ये दोनों लेयर मर्ज होके क्या बनाती हैं एक फेशिया बनाती हैं ये फेशिया ट्रांसफर्स कोलोन के पीछे चला जाता है और ट्रांसफर्स कोलोन के पीछे जाके किसके साथ कंटिन्यू कर जाता है फेशिया ट्रांसफर सेलिस के साथ ठीक है जबकि मीडियली क्या होगा मीडियली ये जो दोनों लेयर हैं एंटीरियर लेयर एंड पोस्टीरियर लेयर सो एंटीरियर लेयर इन फ्रंट ऑफ द रीनल वेसल्स एंड बिकम कंटिन्यू विद द फेशिया कवरिंग द एब्डोमिनल ऑर्टा एंड इंफीरियर वेना केवा तो यहां पे है आपके पास वेन आर्टरी ठीक है तो यहां पे आपके पास होती है इंफीरियर वेना केवा एब्डोमिनल ऑर्टा तो ये जो एंटीरियर लेयर है ये यहां पे आके इन वेसल्स के जो आउटर लेयर है उसके साथ मर्ज हो गई क्लियर हमने पहले देखा अपर ट्रेसिंग हमने देखा लोअर ट्रेसिंग अब हम देख रहे हैं साइड टू साइड ट्रेसिंग तो हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया ट्रांसफर सेक्शन में ये मीडियल बॉर्डर है ये लैटरल बॉर्डर है लैटरली वापस से मर्ज होके किसके साथ कंटिन्यू कर गया फेशियर ट्रांसफर सेलिस के साथ बिहाइंड द कोलोन अब हम मीडियली बात कर रहे हैं तो एंटीरियर लेयर किसके साथ मर्ज हो गई ऑल अराउंड द ब्लड वेसल्स All around the blood vessels, मतलब it will merge with the abdominal aorta and inferior vena cava. What about the posterior layer? The posterior layer बिकम continue with the fascia covering the quadratus lumborum and श्वास major muscle. तो हमने देखा कि यहां पर posterior relation में एक होती है श्वास major और उसके बगल में होती है quadratus lumborum. तो ये जो posterior layer है ये इन muscles की fascia के साथ merge हो गई ठीक है लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये मीडियली ओपन है बट ये ओपन नहीं होती है क्यों बिकॉज एट द मीडियल बॉर्डर ऑफ द किडनी देयर इज ए सेप्टम देयर इज ए सेप्टम यहां पे एक सेप्टम होता है देर इज ए सेप्टम ऑन द मीडियल साइड एंड ये जो सेप्टम है ये सेप्टम किसको कनेक्ट कर रहा है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेयर को बिटवीन द टू लेयर ऑफ द फेशिया द रीनल वेसल्स पीएस इज द सेप्टम एंड एंटर द हाइलम ऑफ किडनी क्लियर तो so, ये चीज आपको याद रखनी है कि ये जो कंपार्टमेंट यहां बन रहा है ये जो कंपार्टमेंट है ये कंपार्टमेंट रीनल फेशिया की एंटीरियर और पोस्टीरियर लेयर से कवर है ये जो कवरिंग है ये ऊपर की तरफ क्लोज है ये मीडियली क्लोज है ये लैटरली क्लोज है बट नीचे से खुली हुई है ठीक है अब इसका एडवांटेज ये है कि अगर सपोज करो यहां पर कोई पस फॉर्मेशन हुआ इस किडनी के अंदर इंफेक्शन हुआ और यहां पे पस कलेक्शन हुआ तो ये पस मिडलाइन क्रॉस करके अपोजिट साइड नहीं आ सकता क्यों बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेप्टम ठीक है सो so, जब भी आप रीनल फेशिया ऑफ जीरोटाज पढ़ें हमेशा ये चीज दिमाग में रखें कि जीरोटाज फेशिया ऊपर क्लोज होता है मीडियली क्लोज होता है बाय द सेप्टम लेटरली क्लोज होता है बट इंफीरियरली इट इज ओपन सो ये जो कलेक्शन ऑफ पस है ये नेचुरली किस डायरेक्शन में जा सकता है टूवर्ड्स द पेलविस और यू कैन से इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन नाउ वट इज पैरानेफ्रिक फैट द पैरानेफ्रिक फैट डॉसल टू द रीनल फेशिया इज ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ पैरानेफ्रिक फैट सो पैरानेफ्रिक फैट सबसे ज्यादा कहां मिलता है पोस्टीरियरली और डॉर्सली This paranephric fat is more on the posterior side and it fills the para vertebral space and it act as a cushion. ठीक है Now what next is the blood supply and segments of kidney. देखिए जो renal artery होती है 
रीनल आर्टरी किसकी ब्रांच है रीनल आर्टरी एब्डोमिनल आउटा की ब्रांच और रीनल आर्टरी अराइज किस लेवल पे होती है इट अराइज फ्रॉम द आउटा एट द लेवल ऑफ एल टू ठीक है जस्ट बिलो द एल वन लेवल वी हैव द आउटा एट द लेवल ऑफ एल टू ठीक है एल वन लेवल पे क्या अराइज होता है सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी सो जिस लेवल पे सुपीरियर मीजेंट्रिक अराइज हुई उसके जस्ट थोड़ा नीचे दोनों साइड पे हमें मिलते हैं राइट एंड लेफ्ट रीनल आर्टरी so the renal artery arises from the abdominal aorta at right angle and they lies behind the pancreas and renal veins theek hai ye veins ke piche hai humne dekha ki jo hilum hai wahan pe relation kya hai vein artery and ureter so but obviously vein aage hai to ye jo blood vessels hain ye jo aapki arteries hain ye vein ke piche rahengi based on its blood supply each kidney possesses five segments. Now this is the question कि हम किडनी को फाइव सेगमेंट में किस आधार पर डिवाइड करते हैं आंसर इज ऑन द बेसिस ऑफ आर्टीरियल सप्लाई ऑफ किडनी ठीक है वाई आर्टीरियल सप्लाई इज इंपॉर्टेंट द रीजन इज कि ये जो सेगमेंटल सप्लाई है इनका आपस में कहीं एनास्टमोसिस नहीं होता है ठीक है सो इन द रीजन ऑफ द हाइलम द आर्टरी गिव राइज टू एन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिविजन सबसे पहले क्या हुआ कि ये जो आर्टरी थी इस आर्टरी ने जैसे ही हाइलम पे पहुंची दो ब्रांचेस दे दी दीज ब्रांचेस आर नोन एज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन द पोस्टीरियर डिवीजन सप्लाई द पोस्टीरियर सेगमेंट पोस्टीरियर डिवीजन ने किसको सप्लाई किया पोस्टीरियर सेगमेंट को और एंटीरियर डिवीजन ने सप्लाई किया चार सेगमेंट को दैट इज अपाइकल अपर मिडिल एंड लोअर अपाइकल अपर अपाइकल अपर मिडिल एंड लोअर ठीक है तो अगर आप किडनी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे ये हमारा किडनी है ठीक है इसको हम पहले दो पार्ट में पोल्स पे डिवाइड करेंगे और इस सेंटर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे है ना अगर ये एंटीरियर सरफेस है ये पोस्टीरियर सरफेस है तो ये जो पार्ट हुआ दिस पार्ट इज नोन एज पोस्टीरियर सेगमेंट ये पोस्टीरियर सेगमेंट किससे सप्लाई होगा दिस पोस्टीरियर सेगमेंट इज सप्लाइड बाय द पोस्टीरियर डिविजन ऑफ रीनल आर्ट्री बाकी ये जो पार्ट बच गए इसमें ये क्या कहलाया अपाइकल ठीक है सो so ये हो गया अपाइकल और ये जो पोर्शन बचा इसको दो पार्ट में डिवाइड किया अपर एंड मिडिल अपर एंड मिडिल एंड ये हो गया आपका लोअर ठीक है सो so ये जो चारों सेगमेंट हैं ये चारों सेगमेंट किससे डिवाइड हुए एंटीरियर डिवीजन की वेस्कुलर सप्लाई के बेस पे ठीक है सो so टोटल हमारे पास जो रीनल आर्टरी है उससे कितने डिविजन बनते हैं दो पोस्टियर डिवीजन किसको सप्लाई करता है पोस्टियर सेगमेंट को और एंटीरियर डिवीजन किसको सप्लाई करता है अपाइकल अपर मिडिल एंड लोअर सेगमेंट्स ऑफ किडनी ठीक है तो ये चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि किडनी के सेगमेंट्स किस बेस पे डिवाइड होते हैं आंसर इज ऑन द बेसिस ऑफ आर्टीरियल सप्लाई ठीक है देर आर ऑलवेज फाइव सेगमेंट्स किडनी में हमेशा फाइव सेगमेंट्स होते हैं With no collateral circulation between them, ये चीज है जो आपको याद रखनी है ठीक है क्योंकि इनके बीच में अगर collateral circulation present होते then we will not divide the kidney on the basis of their segmental blood supply. Abnormal or aberrant renal arteries such as vessels running from the aorta to the lower pole are the segmental vessel. मतलब ये हुआ कि जो kidney होती है इस किडनी में जो रीनल आर्टरी जा रही है इसके अलावा कई बार आपको एक एबरेंट आर्टरी भी जाती हुई नजर आती है ये जो एबरेंट आर्टरी होती है ये जनरली लोअर पोल के थ्रू डायरेक्ट अंदर चली जाती है और अगर ये आर्टरी प्रेजेंट है तो भी ये आर्टरी किसकी तरह बिहेव करती है सेगमेंटल आर्टरी की तरह बिहेव करती है बिकॉज ये आर्टरी आर्टरी के साथ कोई भी कोलेक्ट्रल सर्कुलेशन नहीं बनाती है ठीक है ना This is the diagram where you can see कि ये आपका abdominal aorta है इस aorta से ये निकल रही है हमारी left artery, ये गई right artery, लेकिन यहां पर आप ये देखिए कि ये जो arteries हैं ये veins के पीछे हैं ये जो vein है ये vein इसके आगे है So vein आगे होती है artery पीछे होती है ठीक है और ये जो left renal vein है ये इस superior mesenteric artery के पीछे से होती हुई किधर जा रही है लेफ्ट किडनी में जा रही है ठीक है सो so, एक चीज तो यह है दूसरी चीज यहां पे यह है कि जो लेफ्ट रीनल वेन होती है इसकी लेंथ ज्यादा होती है राइट रीनल वेन छोटी होती है 
ठीक है तो जब आप वीनस ड्रेनेज पढ़ते हो तो वीनस ड्रेनेज में ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लेफ्ट रीनल वेन लंबी होती है राइट रीनल वेन छोटी होती है नाउ विल सी द ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ द आर्टरी की जो आर्टरी अंदर गई उसने किस तरह से ब्रांच दी तो जो सेगमेंटल आर्टरी है ये सेगमेंटल आर्टरी डिवाइड होगी लोबार आर्टरी में लोबार आर्टरी देगी इंटर लोबार आर्टरी इंटर लोबार आर्टरी देगी आर्क्यूएट आर्टरी आर्क्यूएट आर्टरी देगी इंटर लोब्यूलर आर्टरी एंड अल्टीमेटली इंटर लोब्यूलर आर्टरी विल फॉर्म द एफरेंट आर्टीरियोल ये किस तरह से होता है नाउ सी हेयर की ये हमारा सेक्शन है किडनी का है ना अब इसमें ये क्या है दीज आर द पिरामिड्स ठीक है ये क्या है पिरामिड्स ये जो पिरामिड्स होते हैं इन पिरामिड्स के बीच में ये क्या है दिस इज योअर कॉर्टेक्स है ना यहां पे ये क्या है कॉर्टेक्स अब ये जो आर्टरी है ये सेगमेंटल आर्टरी पहले देगी लोबार आर्टरी ये लोबार आर्टरी वन फॉर ईच रीनल पिरामिड तो हर रीनल पिरामिड के लिए यहां पर एक आर्टरी है ठीक है ये हर आर्टरी क्या कहलाई लोबार आर्टरी इस लोबार आर्टरी ने दिया इंटर लोबार आर्टरी ये इंटर लोबार आर्टरी रन करेगी साइड्स ऑफ पिरामिड पे इन पिरामिड के साइड में यहां पे ये जो आर्टरीज आप पिरामिड के साइड में रन करोगे ये क्या कहलाई इंटर लोबार ठीक है इंटर लोबार आर्टरी जैसे ही कॉटेक्स की तरफ अप्रोच करती है दे विल गिव द आर्क्यूएट आर्टरी आर्क्यूएट आर्टरी रन करेंगी ऑन द बेस ऑफ दिस पिरामिड सो ये क्या हो गई लोबार आर्टरी लोबार आर्टरी से क्या निकली इंटर लोबार आर्टरी इंटर लोबार आर्टरी से क्या निकली आर्क्यूएट आर्टरी आर्क्यूएट मतलब आर्च की फॉर्म में ठीक है सो so, सबसे पहले हो गई लोबार आर्टरी उससे निकली इंटर लोबार आर्टरी और उससे निकली आर्क्यूएट आर्टरी आर्क्यूएट आर्टरी कहा रन कर रही है बेस ऑफ योवर पिरामिड इन द फॉर्म ऑफ आर्च अब इस आर्क्यूएट आर्टरी से इस आर्क्यूएट आर्टरी से क्या निकलेगी इंटर लोबार लोब्यूलर आर्टरी यहां से निकलेंगी इंटर लोब्यूलर आर्टरी ये इंटर लोब्यूलर आर्टरी किधर रन कर रही है इन साइड द कॉर्टेक्स ठीक है अब ये इंटर लोब्यूलर आर्टरी बाद में क्या देंगी एफरेंट आर्टीरियोल्स जो कि ग्लोमेरुलस बनाने में हेल्प करता है ठीक है तो जब भी आप ब्रांचिंग पैटर्न पढ़ेंगे स्टार्ट कहां से होगा रीनल आर्टरी रीनल आर्टरी डिवाइड हुई एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिविजन में उसके बाद इन डिविजन ने क्या दिया सेगमेंटल आर्टरी सेगमेंटल आर्टरी ने क्या दी लोबार आर्टरी लोबार आर्टरी ने क्या दिया इंटर लोबार आर्टरी इंटर लोबार आर्टरी ने क्या दिया आर्क्यूएट आर्टरी आर्क्यूएट आर्टरी ने दिया इंटर लोब्यूलर आर्टरी और इंटर लोब्यूलर आर्टरी बाद में क्या बनाती है एफरेंट आर्टीरियोल क्लियर नाउ वॉट इज अबाउट द वीनस ड्रेनेज द वेन्स फ्रॉम द रीनल सेगमेंट कम्युनिकेट विद वन अनदर अनलाइक आर्टरी देखिए आर्टरी से हट के वेन्स जो होती है वो सेगमेंटल नहीं होती है दो दे आर नोन एज सेगमेंटल आर सेगमेंट से वीनस ड्रेनेज लेके आ रही है लेकिन वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं आर्टरीज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करती हैं सो दिस इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द वीनस ड्रेनेज एंड आर्टीरियल सप्लाई ऑफ किडनी एंड दीज वेन्स इवेंचुअली फॉर्म फाइव और सिक्स सेगमेंटल वेन्स दे यूनाइट एट द हाइलम एंड कम आउट एज ए सिंगल रीनल वेन ठीक है एंड ऑन द हाइलम वी हैव सीन दैट वेन इज द मोस्ट सुपरफिशियल स्ट्रक्चर राइट रीनल वेन हैज नो ट्रिब्यूटरी नाउ दिस इज अगेन द क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम कि राइट और लेफ्ट रीनल वेन में क्या क्या और दूसरी वेन्स ओपन होती हैं तो राइट वेन में और कोई वेन ओपन नहीं होती है देर इज नो ट्रिब्यूटरी ऑफ द राइट रीनल वेन लेकिन लेफ्ट साइड की रीनल वेन में चार और जगह से ब्लड आ रहा है कहां कहां से ब्लड आ रहा है लेफ्ट साइड की एड्रीनल लेफ्ट साइड की गोनेडल लेफ्ट साइड की समटाइम्स इंफीरियर फ्रेनिक एंड लेफ्ट साइड की लंबार वेन्स ठीक है सो ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि जो लेफ्ट रीनल वेन होती है इसमें किडनी के अलावा ब्लड कहां कहां से आता है लेफ्ट एड्रीनल एंड गोनेडल वेन्स एंड ओकेजनली फ्रॉम द फ्रेनिक एंड लंबार वेन्स क्लियर नाउ लिम्फेटिक ड्रेनेज द रीनल और द किडनी का जो लिम्फ है ड्रेन इन टू द पैरा आउटिक ग्रुप ऑफ लिम्फनोड विच इज नियर द रीनल आर्टरी Now what is the नाउ supply? देखिए नाव सप्लाई ऑफ किडनी बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब भी आपके पास क्लिनिकल सीनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है किडनी का हमेशा यू हैव टू फाइंड आउट द रेफर्ड पेन द साइट ऑफ रेफर्ड पेन ठीक है सो द सिंपेथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर सिंपेथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर 
they lies in the spinal cord which segment T10 to L1 segments and these preganglionic fibers are reaching with the help of thoracic and lumbar splanchnic nerves. ठीक है सो हम ये कई बार पढ़ चुके हैं जब भी हमने विसराज पढ़े हैं विसराज की जब भी हमने ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई पढ़ी तो वहां पे वी हैव सीन कि कोई ना कोई आपका यहां पे सोर्स होता है उस सोर्स के लिए कोई ना कोई प्री गैंग्लियोनिक फाइबर लेके आने वाली स्प्लैंकनिक नर्व होती है ठीक है तो इन केस ऑफ द किडनी द सेगमेंट्स आर टी टेन टू एल वन एंड दीज प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आर अप्रोचिंग विद द हेल्प ऑफ स्प्लैंकनिक नर्व अब ये जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है ये रिले हो गए रीनल एंड सीलियर गैंग्लियाज में और यहां से जो पोस्ट गैंग्लोनिक फाइबर्स अराइज होते हैं दे आर वॉसो मोटर एंड फंक्शन ठीक है बट ये जो स्प्लैंकनिक नर्व है जो कि सिंपथेटिक फाइबर्स लेके आ रही है इसके साथ पेन के अफरेंट्स भी जा रहे हैं दिस इज द क्वेश्चन सो द अफरेंट्स फाइबर्स ऑफ द पेन अकंपनिंग द सिंपथेटिक नर्व ठीक है अब ये पेन पाथवे कैसे काम करता है दिस इज अगेन द क्वेश्चन वॉट इज द बेसिस ऑफ रेफर्ड पेन ऑफ द किडनी किडनी का जो रेफर्ड पेन है वो ग्रोइंग टू लोइंग पोस्टीरियरली एंड इन द एक्सटर्नल जेनाइट एरिया पेशेंट को फील होता है क्यों फील होता है बिकॉज ये सारे एरियाज का जो डर्मेटोम है दैट इज अगेन फ्रॉम टी टेन टू एल वन ठीक है सो so, ऐसा क्यों हुआ द पाथवे ऑफ द पेन ऑफ रीनल कोलिक अब रीनल कोलिक क्यों हो सकता है बिकॉज ऑफ द स्टोन इन द कैलाइसिस और ड्यू टू द रीनल पेल्विक्स पासिस टू द सीलियक प्लक्सिस ठीक है तो ये जो पेन फाइबर्स है ये कहां पहुंच गए सीलियक प्लक्सिस में सीलियर प्लक्सिस से कहा पहुंच गए स्प्लैंकनिक नाव में स्प्लैंकनिक नाव से कहा चले गए सिंपेथेटिक ट्रंक में सिंपेथेटिक ट्रंक से व्हाइट रेमाय कम्युनिकेंस व्हाइट रेमाय कम्युनिकेंस से टी टेन टू एल वन स्पाइनल नाव में और ये वही जगह है जहां पे आपके डर्मेटोम्स भी आ रहे हैं ठीक है और इसीलिए वहां पर रेफर्ड पेन हो रहा है जैसे कि इस डायग्राम में आप देखें कि सपोज करो ये किडनी है सो so, किडनी से जो आपका सिंपेथेटिक फाइबर किडनी में जो आ रहा है उसी फाइबर के थ्रू एफरेंट जा रहा है तो ये जो एफरेंट है ये एफरेंट गया ये एफरेंट पास हुआ आपके गैंगलिया से कौन सा गैंगलिया जो पेरिफेरल गैंगलिया था सीलिय गैंगलिया उस गैंगलिया से पास होने के बाद ये गया स्प्लैंकनिक नाव में और इस स्प्लैंकनिक नाव के थ्रू ये गया सिंपेथेटिक ट्रंक में सिंपेथेटिक ट्रंक से यह गया व्हाइट रेमाय कम्युनिकेंस में वहां से यह एंटर हो गया स्पाइनल नाव में और अल्टीमेटली इट विल एंटर इन द डॉर्सल रूट एंड डॉर्सल रूट से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ठीक है और ये जो यहां पे ये जो स्पाइनल लॉ है जो कि शेयरिंग कर रही हैं दोनों चीजें क्या क्या नॉट ओनली दे आर सप्लाइंग टू दिस ऑर्गन दे आर ऑल्सो दिस नाउ इज ऑल्सो सप्लाइंग टू द स्किन एंड चूंकि दोनों का सोर्स सेम है ये भी टी टेन टू एल वन से सप्लाई है ये भी टी टेन टू एल वन से सप्लाई है तो इसका पेन इस पाथवे के थ्रू यहां पे रेफर हो रहा है ठीक है दट्स वाई द रीनल पेन जो किडनी का जो पेन होता है वो हम कहते हैं लोइंग टू ग्रोइंग एंड पोस्टीरियरली भी जाता है प्लस इट विल गो इन टू द एक्सटर्नल जेनाइट एरिया द रीजन इज दिस टी टेन टू एल वन सेगमेंट द पेन मे दस बी रेफर टू द बैक लंबार रीजन रेडियट टू द इंटरव वॉल and down up to the external genitalia so this is the question which you have to look for in your clinical scenario based question based on the renal diseases it is possible that some afferent runs with the vagal fibers and that is cause of nausea and vomiting theek hai dekhiye kai baar ye question mein likha hota hai ki renal stone ka jo patient hai is presenting to you with the complaint of pain in the loin area Associated with vomiting and nausea. Why there is a nausea vomiting occurs in the renal stone? Answer is because of the vagal stimulation. ठीक है Now surgical approach क्या है देखिए kidney का जो surgical approach है वो हमेशा क्या होता है लंबार reason. यानी हम kidney को anteriorly surgically approach नहीं करते हैं Always we will approach from the posterior side through the lumbar area. ठीक है क्यों नहीं करते एंटीरियरली बिकॉज हमने देखा कि किडनी के एंटीरियर रिलेशन में बहुत सारे ऑर्गन हैं 
ठीक है अगर आप राइट right साइड देखोगे तो आपको ड्योडिनम को डील करना पड़ेगा आपको कोलोन को डील करना पड़ेगा आपको लीवर को डील करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में आपको स्प्लीन को जेजुनम को सो बिकॉज ऑफ द लॉट्स ऑफ विसराज आर प्रेजेंट एंड एज द किडनीज आर रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन वी कैन नेवर अप्रोच फ्रॉम एंटीरियर आस्पेक्ट किडनीज हमेशा लंबार अप्रोच के थ्रू हम जो है सर्जरी करते हैं दैट इज नोन एज नेफ्रेक्टोमी और इफ वी वॉन्ट टू रिमूव द स्टोन बाय द सर्जरी दैट इज नेफ्रोलिथोटोमी क्लियर ऑन द राइट अगर राइट साइड में कोई डिजीज हो गई किडनी की और वो डिजीज की वजह से राइट साइड में कौन कौन से ऑर्गन हैं जिनके साथ किडनी चिपक जाएगी सो ऑन द राइट ए डिजीज किडनी में एडर टू द कोलोन ड्योडेनम इंफीरियर वेना केवा सुपरारीनल ग्लैंड एंड If there is a disease on the left side, the left kidney may add to the colon, spleen, pancreas, and suprarenal gland. ठीक है. So ये चीज भी आपको याद रखनी है. ठीक है. Now there is a one more important question related to the transplantation of the kidney. कि जब kidney transplant करते हैं, तो donor kidney is placed retroperitoneally in iliac fossa. This is the question of your exam. कि अगर हम kidney निकाल रहे हैं ठीक है तो डोनर की किडनी निकालने के बाद जो रेसिपिएंट है उसकी बॉडी में किडनी कहां लगाएंगे तो रेसिपिएंट के अंदर ऐसा नहीं है कि पुरानी किडनी हटा के वहां नई किडनी लगाते हैं इट इज नॉट लाइक दैट द न्यू किडनी इन द रेसिपिएंट वी ऑलवेज प्लेस्ड इन राइट इलियक फोसा नॉट हेयर इन द लंबार रीजन प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि जो रेसिपियंट होता है उसके अंदर हम किडनी कहां लगाते हैं इन द नॉट इन द लंबा रीजन ठीक है दूसरी चीज कौन सी साइड की किडनी प्रेफरेबली डोनेट की जाती है अगर हम लिविंग डोनर की बात कर रहे हैं तो जनरली द लेफ्ट किडनी को हम निकालते हैं क्यों बिकॉज लेफ्ट रीनल वेन लॉन्ग होता है ठीक है सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन जनरली द डोनेशन फ्रॉम लेफ्ट किडनी इज प्रेफरेबल ठीक है अब करेंगे क्या कि इलियक फोसा में द हाइलम इज पैरल टू द एक्सटर्नल इलियक वैसल अब जो आपका डोनर किडनी है उसके आपके पास तीन स्ट्रक्चर हैं, रीनल वेन है रीनल आर्टरी और यूरेटर है तो तीनों को हम एनास्टमोस कहां करेंगे उनको हम फिक्स कहां करेंगे तो जो द रीनल आर्टरी होती है वो रीनल आर्टरी एनास्टमोस कर देते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के साथ रीनल आर्टरी को कहा एनास्टमोस कर देंगे इंटरनल या एक्सटर्नल इलियक के साथ और जो रीनल वेन है रीनल वेन को एक्सटर्नल इलियक वेन के साथ और यूरेटर को डायरेक्टली वी विल इम्प्लांट इन द ब्लैडर ठीक है सो ये चीज आपसे वायवा में पूछी जाती है कि जब भी हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन की बात कर रहे हैं तो वॉट आर द बेसिक्स द बेसिक थिंग इज कि हमेशा जो रिसिपियंट किडनी है वो इलेक्ट फोसा में लगाते हैं दूसरी चीज कि हमारे पास तीन स्ट्रक्चर है तो आर्टरी को किसके साथ एनास्टमोस करेंगे या तो एक्सटर्नल इलियक या इंटरनल इलियक वेन को किसके साथ एक्सटर्नल इलियक वेन को एक्सटर्नल रीनल वेन को एक्सटर्नल इलियक वेन के साथ एंड यूरेटर को डायरेक्टली विल इम्प्लांट इन द यूरेनरी ब्लैडर क्लियर सो दिस इज ऑल अबाउट द किडनी इन दिस क्लास वी हैव कवर्ड द कवरिंग्स ऑफ द किडनी मेनली यू शुड नो अबाउट द डिस्पोजिशन ऑफ द रीनल फेशिया आई टोल्ड अबाउट द ब्लड सप्लाई एंड वी हैव डिस्कस द बेसिक्स ऑफ ट्रांसप्लांटेशन सो दिस इज ऑल अबाउट द किडनी थैंक यू